지난 시간에는 사람과 원숭이 같은 조상 사이의 연결고리라고 주장되는 화석들 중 대표적인 루시에 대하여 살펴보았습니다. 사람처럼 보인다고 주장되는 부분들 중 많은 부분이 잘못된 선입권이나 불충분한 자료에 대한 과장된 해석 또한 비과학적인 방법론으로 인한 오해라는 것을 알아보았습니다. 오늘은 인류 진화의 연결고리들 중 가장 오랫동안 많은 사람들에게 알려졌던 네안데르탈인에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 네안데르탈인은 1856년 독일의 뒤셀도르프에서 처음 발견되었습니다. 사람 이전 단계로 여겨지는 뼈들 중 최초로 발견된 뼈입니다. 이 뼈들은 화석화되지도 않은 채로 발견되었습니다. 최초로 발견된 이래 비슷한 형태의 많은 뼈들이 발견되었고 학계에서는 이들을 1863년에 제안된 이름은 호모 네안데르탈렌시스라고 부릅니다. 대중은 네안데르탈인들이 사람과 원숭이 같은 조상 사이의 야만인 같은 그런 잃어버린 고리들 중 하나로 여기고 있습니다. 우리가 일반적으로 생각하는 케이브맨이나 유명한 만화인 플린스톤에 그런 나오는 묘사가 일반인들의 상식 속에 존재하는 네안데르탈인들을 대표한다고 할수 있겠습니다. 저도 역시 중학교 2학년 때 네안데르탈인이 사람 바로 전 단계의 원인이라고 배웠던 기억이 납니다. 왜 이러한 대중적 인식이 존재하게 되었을까요? 1863년에 최초로 호모 네안데르탈렌시스라는 학명을 부여한 사람은 아일랜드의 퀸스 칼리지 교수였던 윌리엄 킹입니다. 그는 두개골을 조사한 후 다음과 같이 말했습니다. 나는 이것 안에 존재했던 생각과 욕망이 결코 짐승보다 뛰어나지 않았다고 믿을 수밖에 없다. 킹 교수의 언급 이후로부터 몇년후 유명한 독일의 진화론자였던 얼네스트 해켈은 네안데르탈인을 호모 스튜피디어스라고 부를 것을 제안했습니다. 스튜피드는 멍청하다는 의미인 거 아시죠? 즉, 네안데르탈인이 멍청한 존재란 얘기죠. 그리고 이어서 1886년에 벨기에와 그리고 1908년에 프랑스에서 네안데르탈인으로 추정되는 뼈들이 발견되었습니다. 당시 권위적인 과학자들은 그의 엄지발가락이 침팬지처럼 안쪽으로 뻗어 있으며 무릎이 굽혀진 상태로 서 있고 또 구부정한 자세를 하고 있는 것으로 재구성했습니다. 이러한 네안데르탈인의 진화론적 해석에는 프랑스 파리의 자연사 박물관의 고생물학자인 마르셀린 보울의 영향이 가장 컸습니다. 보울의 영향으로 당시 화가들은 이러한 그림과 같은 네안데르탈인에 대한 상상도를 그리기 시작했고 그 진화론적 이미지가 대중적으로 이렇게 알려지게 되었습니다. 약 150년 전 보울의 진화론적 신념에 의한 이러한 잘못된 재구성으로 인해서 지금까지도 네안데르탈인이 짐승에서 갓 벗어난 야만적인 생활을 했다는 생각이 보편적으로 퍼지게 되었습니다. 하지만 발견 초기부터 네안데르탈인이 완전한 사람이라는 주장은 꾸준히 제기되어 왔습니다. 윌리엄 스트라우스와 A.J. E. 케이브라는 해부학자들은 프랑스에서 온전한 형태로 발견된 네안데르탈인의 골격을 연구하고 다음과 같이 발표했습니다. 만약 그가 되살아나 뉴욕의 지하철에 탔다고 하면 그가 목욕을 하고 면도를 하고 현대인의 옷을 입었다고 가정하면 다른 승객에 비해 더 주목을 끌었을 리 없다. 네안데르탈인이 해부학적으로 또 실질적으로 사람이라고 하는 이 주장은 현재 학계에서 널리 받아들여지고 있습니다. 네안데르탈인과 사람의 골격을 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 어깨와 척추, 또 골반, 다리, 발 등을 살펴볼 때 네안데르탈인들은 분명히 우리처럼 두 발로 서서 걸을 수 있는 해부학적 구조를 갖고 있습니다. 현대인과 다른 독특한 부분은 두개골의 모양이 약간 다르다고 하는 것과 뼈가 좀더 튼튼하다고 하는 것 뿐입니다. 그러나 이러한 차이점들은 현대인들 중 다른 인종들 사이에 충분히 나타날 수 있는 차이점들입니다. 네안데르탈에 대한 최고 권위자라고 할수 있는 에릭 트린 카우스는 다음과 같이 결론 내립니다. 네안데르탈인과 사람의 골격을 면밀히 비교했을 때 네안데르탈인의 골격이 사람에 비해서 
걷는 능력, 손을 사용하는 능력, 지적인 능력, 혹은 언어적 능력에서 열등하다고 결론 지을 수 있는 것은 존재하지 않는다. 그런데 왜 아직까지 네안데르탈인이 사람이 아닌 열등한 존재였다고 하는 주장과 논란이 사라지지 않고 있는 것일까요? 저명한 스위스의 유전학자 스판데 파보가 이끈 연구팀이 2010년 네안데르탈인의 DNA 염기 서열 분석 결과를 내놓았는데 파보는 다음과 같이 말했습니다. 많은 사람들은 종이란 서로 간에는 교배해 생식 가능한 후손을 낳을 수 있지만 다른 집단과는 그리할 수 없는 집단이라고 정의한다. 그러한 점에서 우리는 네안데르탈인과 현대인이 같은 종이라고 하는 것을 보였다. 또한 2016년에 발표된 <웃음> 논문에서는 네안데르탈인과 현대인은 공존했을 뿐 아니라 현대인의 개놈의 1에서 4%가 네안데르탈인으로부터 왔다는 연구 결과를 발표했습니다. 이러한 연구 결과들로 인해서 최근 많은 박물관에서는 기존의 잘못된 해석에 기반해서 만들었던 짐승과 같은 네안데르탈 모형들을 현대인과 비슷하게 바꾸고 있습니다. 파보 박사와 최근의 연구인들이, 연구들이 네안데르탈인들을 현대인과 동일시하는 근거는 바로 우리가 빙하시대 강의에서 배운 유전학적 종의 개념과 형태적 종의 개념과 비슷합니다. 대표적으로 개와 늑대가 유전자 개수도 같고 서로 교배도 가능하지만 다른 종으로 분류되는 문제점에 대해서 보았습니다. 음, 네안데르탈인의 경우도 마찬가지로 사람과 구별할 수 없지만 약간의 형태적 차이로 인해서 다른 열등한 존재로 분류하려는 사람들이 존재합니다. 이러한 해석은 진화론에 대한 그릇된 신념에서 나온 것입니다. 지난번에 사람과 침팬지의 두개골의 중요한 차이점을 다루었던 것을 기억하시죠? 콧대를 이루는 뼈, 얼굴의 각도, 뭐 이마의 모양, 뭐 두개골의 용량 등 많은 부분들이 다르다는 것을 배웠습니다. 그러나 현대인의 두개골의 특징을 임의대로 어떠하다 이렇게 결론을 내리고 그 특징에 부합하지 않으면 원시적이라고 가정한다면 참으로 위험한 것이죠. 진화론이 대두되었을 당시에 유럽 사람이 더 진화된 존재라고 자신들을 여기면서 자신들의 외형을 현대인의 특징이라 이렇게 정의해버렸습니다. 뭐 눈썹 부위에 뼈가 튀어나와 있는 것과 같은 미세적, 신체적 차이점을 들며 열등한 사람으로 차별한 것이죠. 이런 그릇된 편경 때문에 과거에 진화론에 입각하여 온전한 인간인데 이렇게 네안데르, 네안델타인처럼 열등한 존재로 여리, 여긴 적이 여러 번 있습니다. 실제로 현대인들 중에서도 네안데르탈인의 특징을 가지고 있는 사람들이 많이 존재합니다. 사진에 보시는 사람의 이름은 니콜라이 발루에프입니다. 그는 과거 권투 세계 헤비급 챔피언이 있을 뿐 아니라 러시아의 국회의원이었습니다. 일반인들에 비해 단지 두개골의 일부가 네안데르탈인을 닮았다고 해서 그를 사람보다 열등한 존재라고 부를 수 있는 사람은 없을 것입니다. 사실 사람의 두개골의 모양과 크기의 다양성의 폭이 넓기 때문에 어떤 형태를 현대인의 두개골이라고 정의하는 것은 어렵습니다. 예를 하나 들자면 아프리카의 피그미족이었던 어, 피그미족인 오타벵가라는 인물은 1906년 뉴욕의 브롱스 동물원에서 오랑우탄과 앵무새와 함께 전시되었던 적이 있습니다. 이 사건은 단순한 사고가 아닌 당시 진화론적 사고가 얼마나 사회에 퍼져 있었는지를 잘 알려줍니다. 미국의 유명 저널인 Scientific American은 피그미족을 원숭이 같고 작고 검은 사람들이라고 지칭하며 다음과 같이 기록했습니다. 심지어 오늘날에도 원숭이 같은 니그로들은 어두운 숲 속에서 발견된다. 그들은 의심할 여지 없이 이러한 사람의 초기 단계의 직접적인 후손이며 아마도 그들의 원숭이 조상들과 매우 닮았다. 정말 충격적이지 않습니까? 이들은 사람이 하등 동물로부터 서서히 변해왔다고 가르치는 진화론을 믿기 때문에 과거에 살던 존재뿐 아니라 지금도 덜 진화된 사람들이 존재해야 한다고 믿었던 것입니다. 
실제로 진화론자들은 과거에 호모 사피엔스를 지칭할 때 오직 유럽에 사는 백인들만 의미했을 뿐 흑인들은 호모 니그로스, 아시아인들은 호모 몽골리우스 등으로 다른 종 취급을 했습니다. 그러나 현재 우리는 피그미족과 같은 특징은 인간 사회 내에 존재하는 다양성일 뿐 사람을 다른 종으로 만드는 것은 아니라는 것을 잘 알고 있습니다. 마찬가지로 네안데르탈인들도 위에서 언급한 해부학적 이유와 유전적 이유로 지난 150년간 학계에서는 이들을 호모 네, 네안데르탈렌시스처럼 다른 종이 아닌 현대인들과 같은 호모 사피엔스로 재분류해야 한다는 주장도 많이 있습니다. 문화적으로는 어떨까요? 그들이 열등한 지적 능력과 낮은 수준의 문화를 가지고 있었을까요? 고인류학계에서는 과거에 오랫동안 그랬을 것이다 라고 가정했지만 최근의 증거들은 그러한 가정들이 잘못되었음을 가리키고 있습니다. 옆에 사진은 러시아 순가에서 발견된 네안데르탈인의 무덤에서 매장된 시신의 모습입니다. 메머드의 상하로 만든 구슬들이 가죽에 꿰매어져 있었고 조개와 동물의 이빨로 만들어진 장신구들로 몸이 치장되어 있었습니다. 또한 가죽모자, 가죽 반바지, 그리고 무릎까지 올라오는 부츠를 신고 있었습니다. 그들은 보석을 만들고 가죽을 꿰매어서 옷을 만들어 입었다는 이야기입니다. 또 옆에 사진은 1995년 슬로베니아의 한 동굴에서 발견된 피리의 일부입니다. 이 피리는 동굴곰의 허벅지 뼈로 만들어졌습니다. 어떤 학자들은 네안데르탈인이 악기를 만들었다는 사실을 믿지 못하여 하이에나가 씹어서 자연적으로 구멍이 생긴 것이라고 주장했습니다. 그러나 이 피리를 재구성했을 때 정확한 음계에 아름다운 소리를 낼수 있었습니다. 학자들은 <웃음> 우연히 난 구멍이 이렇게 완벽한 악기를 만들어낼 수 없다는 데 동의하며 다음과 같이 말하고 있습니다. 그것의 기술적 완벽함은 네안데르탈인들이 높은 지적 능력을 소유하고 있었음을 가리킨다. 또한 네안데르탈인의 작품으로 보이는 조각품들도 많이 출토되었습니다. 그림은 1931년 독일의 볼게헤르트 동굴에서 발견된 말의 조각상입니다. 이 밖에도 메머드, 설표, 사자 등의 조각들도 함께 발견되었습니다. 네안데르탈인들이 음악, 음악뿐 음악 아니라 미술에도 조예가 깊었음을 보여줍니다. 이들이 보여준 가장 놀라운 기술은 불을 조절해서 자작나무 껍질로부터 역청을 제조하는 능력입니다. 자작나무 역청은 자연적으로 나무에서 나오는 이렇게 송진과는 달리 섭씨 340도에서 400도 사이의 온도에서 산소가 없는 상태로 증류해서 만들어져야 합니다. 독일의 고고학자인 윌 로브렉은 다음과 같이 말했습니다. 이러한 작업은 네안데르탈인들이 불을 다루는 기술이 매우 뛰어났음을 보여준다. 우리는 그들보다 25만 년이 지난 후에도 그들이 어떻게 했는지를 배우고 있다. 이 밖에도 네안데르탈인들은 별자를 이용해서 원거리 항해를 했으며 언어를 사용했고 메모어들을 잡을 정도의 뛰어난 사냥 실력을 가지고 있었습니다. 많은 네안데르탈 골격에는 부러진 팔과 다리, 깨진 두개골, 그리고 치아 염증을 다 치료한 흔적들을 가지고 있습니다. 그들은 항생제를 만드는 곰팡이균인 페니실리움을 섭취하기도 했습니다. 한 연구자는 다음과 같이 말했습니다. 부러진 다리와 같은 심각한 부상으로부터 회복되는 높은 수준은 그들이 단지 통증을 완화하기 위한 것뿐이 아니라 다시 건강해져서 그 사회의 일원으로 기능할 수 있도록 서로 협력하고 도우며 환자들을 돌봤다는 것을 가리킨다. 그들은 매우 뛰어난 의술을 가지고 있었을 뿐 아니라 우리와 똑같은 의식과 감정을 가지고 있었음을 알게 해주는 것입니다. 과연 사람 이하의 존재가 이런 행동들을 할수 있었을까요? 또한 여러 곳에서 현대인과 네안데르탈인의 특징을 모두 가지고 있는 두개골이 발견되거나 현대인 모양의 두개골과 네안데르탈인의 두개골이 함께 발견되기도 합니다. 
그리고 앞서 언급했던 대로 현대인의 개놈 중에서도 네안데르탈인의 DNA가 발견된다고 하는 점들을 종합, 종합해 볼때 그들은 사람 이하의 존재도 아니고 사람 이전에 존재했던 존재도 아닌 우리와 오랫동안 공존한 그들만의 독특한 생김새와 문화를 가지고 있었던 사람이라는 것을 알수 있습니다. 자, 이제 네안데르탈인에 대하여 성경 역사를 통해서 조명해 보겠습니다. 노아홍수를 거치며 인구수는 8명으로 급격히 감소했다는 것을 배웠습니다. 그후 여러 민족들이 노아의 후손들로부터 이렇게 생겨나게 되었습니다. 성경의 역사가 사실이라면 네안데르탈인들도 분명 그들 중 하나였을 것입니다. 그리고 그들이 살았던 무대는 처음에는 살기 좋은 수빈 사막이었지만 나중에는 빙하로 뒤덮인 곳들 주변이었을 것입니다. 그들은 살아남기 위해서 메머드와 같은 큰 동물들을 사냥해야만 했고 추위와 또 위험을 피해서 동굴에서 생활해야, 생활해야만 했을 것입니다. 몇몇 네안데르탈인의 화석에서 척추가 이렇게 구부러지고 다리가 휜 그런 모습을 보이기도 합니다. 그러나 이는 그들이 사람보다 열등한 존재여서가 아니라 빙하시대에 고위도 지방에서 살면서 햇빛 부족으로 비타민 D 결핍으로 인한 질병을 앓았던 것으로 보입니다. 성경적 역사와 발견된 정황들을 고려할 때 네안데르탈인들은 빙하시대 때 살던 사람으로 보여집니다. 네안데르탈인이 남긴 흔적은 분명 그들도 우리와 똑같은 사람이라는 것을 보여줍니다. 이들은 다른 민족들과 함께 살기도 했고 결혼도 했지만 결국 살아남지 못했던 것입니다. 사람들이 하등 동물로부터 진화해왔다는 것을 믿는 이상 사람을 진화가 덜된 존재와 더된 존재로 분류할 수밖에 없습니다. 그러나 성경 말씀은 우리가 온 인류는 하나의 핏줄이라고 명백하게 가르치십니다. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 이는 모든 산자의 어머니가 됨이더라. 지난 시간에 배운 루시가 침팬지의 일종을 격상시켜서 유인원을 만든 것이라면 네안데르탈인은 온전한 사람을 격화시켜서 유인원을 만든 것입니다. 중간 단계 사람 이하의 존재는 과거에도 현재에도 없습니다. 진화론적 오래된 연대로는 설명이 되지 않고 많은 미스테리였던 네안데르탈인이 성경 역사를 토대로 이해하니까 너무 쉽게 풀리는 것입니다. 또한 성경은 우리에게 그 어떤 사람에 대한 차별도 하지 말아야 할 명백하고 합리적인 이유를 제시하고 있습니다. 한 남자와 한 여자로부터 나온 모든 인류는 실질적으로 한 가족이며 모두가 형제 자매이기 때문입니다.